看过十千个整复机构，十四八万人参与。然而，在深济亚洲局势的同时，两个国家的初衷却有所不同。各位网友，大家好，欢迎来到评估评估，我是易评估。我们今天要聊的话题是：挑衅还在继续，美汉大演戏给亚洲再添一把火，美国的招数又变了。从俄罗斯对乌克兰实施特别军事行动开始，世界地缘政治格局就被彻底打破了。当前，在东欧，乌克兰战事还在继续，在中东，巴以局势也开始激化。而在这两个地区难局中，都少不了一个煽风点火的美国。哪里有冲突，哪里就有美国。这句话可以说名副其实，恰如其分。在佩洛西窜台之后，台海局势急剧升温。但是，即便如此，之后又有美国西方政客窜台，美国和他的一些盟友们正在把台湾牌变成挑衅大陆的主要工具。这一次，美国又把臭手伸到了亚太，只不过这次的招数变了。根据媒体消息，美汉已经正式启动“一直自由互动”联合军演。这一次军演的规模相当庞大，单单韩国政府层面的“一直演习”就有高达四千个机构、四十八万人参与。可以说，在亚太局势持续动荡的当下，美汉这一次大演习。就是给亚洲局势再添一把火，但是这把火对于美韩这两个国家来说，却有着不一样的初衷。对于美国而言，无论之前拜登的亚洲之行，还是之后所进行的联合军演，他只有一个目的，就是围堵中国。这是美韩联合军演也是一样，表面上看，这次军演是为了给韩国撑腰，威慑朝鲜，实际上。大家还应该注意到两点，就是中国与朝鲜的关系，一直以来中朝关系非常友好，而且在支持中方一个中国问题上，朝鲜的立场也非常坚定。因此，在美国看来，如果演习能威慑朝鲜的话，对于中国来说也是一种警示。从这个角度出发，美国主导的联合演习最终的目标其实针对的是中国。其二。就是韩国最近面临的境遇，佩洛西窜台之后的韩国之行遭遇到尹锡悦的北门根，之所以会这样，就是因为尹锡悦不想在中美之间先边儿站队。但是半岛无核化的推进艰难，让韩国不得不倚重美国的庇护，来寻求国家安全。因此，在佩洛西吃了北门根之后。韩国通过与美国进行联合军演，更像是对于美国的一种补偿，而美国也正是利用这种补偿来进行炒作，故意借此展示在中美博弈中，韩国会站队美国。因此，美国的这场演习用七个字来概括，就是“醉翁之意不在酒”。对于韩国来说，与美国进行联合军演的初衷很清楚。除了刚才提到的补偿美国之外，就是为了威慑朝鲜，保证本土安全。至于站队美国对付中国，韩国大概率没有这个心思，也不敢有这个心思。美国花招频出，特别善变。这次竟把钓饵偷到半岛，却把钓钩放在台海，真是诡计多端。确实，从中国角度看，美国的挑衅仍在继续；从朝鲜的角度看，韩国的挑衅也在继续。表面上看，美国可以坐收一举两得，一箭上吊之效。然而，就在美韩大演习有可能让亚洲地区局势持续升温的情况下，韩国民众却塞线不干了。近日，已经有多国韩国民间团体进行示威，反对韩美联合大演习。对于韩国民众来说，他们已经看清楚了这一切。好，今天的话题就聊到这里，我们下期再见。